花草怎么还不回来呀、啊？我都快饿死了。忍着点儿，再喝点水，先炖个水饱。什么东西都不吃，光喝水点什么用啊？还是死了点好，死了就不知道饿了。哎，果子呢？还有果子吗？没了。哥，要不咱生个篝火，再找点什么野鸡、野兔什么的，咱烤着吃。我再说一遍，坚决不能生火，那会有烟，鬼子会发现的。那生着吃东西容易拉肚子。你们都在这儿等着，我去找找花嫂。拉枪栓，上子弹，再上膛。瞄准，打鬼子，砰！打鬼子。鬼子扫荡后，我们没命的跑。后来又遇到了土匪，他们是中国人，发的是死人财。抢了东西还杀人。是啊，天下大乱，所以我和村子里的小伙子们只能扮成伪军，出去找吃的。找粮食和弹药，因为老人和孩子只能靠我们。这样，大哥，这个我让你留下，啊，用得着的时候用。你们要去哪儿？找个人，一个女人，长头发的，挺俊的吗？大哥，她是我姐。跟你倒有几分像，他死了，没有，被二狗子抓走了。在哪儿？往东走二十里，山口有个炮楼子，应该是往那儿去。哎，真要去打炮楼啊？咱们又能撑多久啊？这小爷。你要是怕死的话，就可以留步了。我不怕死，我是怕看见你们死。那你走吧，又没人拦着你，来去自由。我劝你们还是别去。呵，祝福各位，希望我们还能再见面。站住！哎。你到底是谁？一个小偷。看看里边是什么。要命可以，要钱不行。我不要死人的脏钱，我要听活人的实话。哎呀，你上辈子是穷死鬼投胎的，连小孩的物件都要偷。不是我说，兄弟，你现在要这些有啥用啊？他是能当饭吃啊，还得是能打鬼子呀？这些东西给你们是没用，可是给我有用。那有啥用？你说说。能说的话早就说了。你是早就知道，抓他们俩的不是二狗子对吗？哼，你以为我开天眼了？你是开天眼了，在二龙山。你知道我们两个人的身份之后，一个扔地牢，一个挂山墙，目的是不让小鬼子找到，对吗？哎，老吕啊，那按照你这意思，他早就知道小鬼子要偷袭二龙山呢。小白脸，是爷们儿就吐个口，如果我姐死了，就算在你头上。各位，我只会一些鸡鸣狗盗的营生，看相算命，你们真找错人了。算了，强扭的瓜不甜，保重。让他走，出了事儿怎么办？出了事儿我担着，你担不了。干啥呀，老吕？你是国军，我是八路。你不听我的，没关系。但是有一条，你要敢拿枪对着一块打鬼子的兄弟，我不答应
，甭管他姓关还是姓聂，你别忘了，他救过咱们两回。兄弟。谁家都有个难事，保重吧。那女人长得漂亮，鬼子舍不得杀。还是那句话，别碰那炮楼，他们人多，留着命，才有盼头。谢了兄弟，人多杀着才热闹。<笑>有意思，看出来了吗？您的意思是？东边有一些脚印，这里又出现了一笔，他们来自于不同的主人。这又说明了什么？这说明，反抗分子已经分头离开了。分开？他们为什么这么做？东边的那对有妇女，大概有七个人；这一对，大概有四个人，都是强壮的男人。他们这么做。应该是想分散我们的兵力，又或者是去执行某种任务吧？您是怎么知道他们的性别的？可以根据脚印的大小来判断，这个大一些、深一些，应该是男人；这个又小又窄，应该是女人。明白了，那我们该怎么做？我们去追击有妇女的那一对，往东边走。妇女，他们的作用恐怕没那么大吧？中国有句古话：“螳螂捕蝉，黄雀在后。”我们捉住了蝉，还怕螳螂不上钩吗？同志，所有士兵，继续前进。李大哥，你吃啥呢？肉啊，就就就生吃啊，咱不生个火啥的。除非你想把鬼子引来。哎，秀文兄弟，咱整个小小的灶台，再弄一个小小的火。对对对对，不行。不是，你们都是穷人家长大的，有什么不能吃的？这是肉。吃剩的闹肚子，好吃。穷人家谁吃过肉啊？怎么样？怎么样？红猪，红猪，给我尝尝。哎，我尝尝，我尝尝。给。哎呀，呵呵。哎，华嫂，嫂嫂，你尝尝，好吃好吃，不错吧？嗯，好吃。<笑>这啥肉啊？咋样？鸡肉啊？野兔吧，野兔肉。野猫肉，差不多，比那好吃。那啥肉啊？就到。嗯。嗯。这是命令，快吃。你不说啥肉，我不吃。这到底啥肉啊？啊！黄大仙
，求他。哎呀，秀文兄弟呀、啊，你这是造孽呀！黄大仙儿也敢碰啊！得罪了黄大仙儿，你倒大霉了你！不是，这是怎么了？王二，去弄点凉水急急。哟，这可不能用凉水急，急不好的话，秋梅她就醒不了了。哎呦，这可咋办呢？啊？咋办呀？哎，咋办呢？办法嘛，我倒是有一个。啥办法？快说。天尊参位神经，五脏玄明，青龙白虎最占分人，秀文兄弟、啊，秀文兄弟，你别着急啊，就有料紧，这么点小火，鬼子看不见的。这有用才怪呢！死马当活马医吧。你说什么？我去放生。情用情，积极如力量。等等，有情况！有火光，有人在烧东西。发现情况，要立即通知一若丸少尉。想得到勋章吗？我庙里战功，前进。三魂永久，破无三情，一击如雷。什么？有鬼子！快走，快摊开！说你中邪了，非要点火，到底把鬼子给引来了。没有，就是从咱家人在玩的东西中毒了。啊，老板，老板你怎么了？哎呀，大人，我没事。走，快走，快躲起来。不行，我受不了。那你就得死。城隍没包场。
，你怎么样？疼死我了！谁？山清君，你说，前两天新村找的那个花姑娘很不错、哦。来，为花姑娘干一仗。什么人？人。人见着长得跟他像的姑娘，嗯。我姐不在，你满意了吧？记住，一，永远不要拿枪对着自己人；二，你姐姐肯定还活着。
抓大牲口用的你干嘛呢呀？嘿嘿，臭丫头，老子还没问你是干啥的呢。蘑菇，哪路的？啥价钱？什么什么什么蘑菇？你叫谁蘑菇呢？你啥价钱呀？听不懂黑话，快快点说。嗯、说人话行吗？行，什么？放肆！你知道我是谁吗？黄狗，告诉你，嗯、呃，你们给我站稳，听好了，这个是我们大当家，炮哥。你说自己、啊？炮哥说了。让你们说的仔细点儿，你歇会儿。我盖天炮，方圆百里最大的土匪。山是我的山，林是我的林，坑是我挖的坑。所以，里面有啥野物，那都是我的。听明白没有？明白。就是这里，死活都是你。懂事，东角，你呢？老火气。哎呀！呀呀，鬼子，鬼子，鬼子！什么鬼？啥鬼？坑里边。东少，两个。机会来了，万恶的小鬼子就在眼前。有仇报仇，有冤报冤。我没去的是吧？行，这样，今天谁第一个动手，明天早上加两碗饭，加一个蛋，两个蛋。你们让炮哥很失望，害怕了是吧？我去，今天炮哥告诉你们，做人就有骨气。是吧？啊！杀了你！还骂是吧？有没有礼貌？啊！啊！行，炮哥今天就为民除害，替天行道。哎，保险没开，吓都吓死他！别开！死了，死了！
，报告好像吧，瞧见没有？这就是江湖人送外号的仗义炮哥啊！跟着我会，包你们享不尽的荣华富贵。什么？跟着你混？你是土匪？你有没有搞错？啊？土匪咋了？土匪有义气呀、啊！丫头，这世道，当个土匪最快活。这世道不好，当土匪也遭罪。我怎么了？啊？我那个寨子，固若金汤，要啥有啥，风吹不着，雨淋不着，最关键的，小鬼子根本就找不着。说的比唱的还好听，要啥有啥呀？啊？那药有吗？有，不光有药，还有大夫，疑难杂症是包治百病啊！你们俩跟着我混呢，那真是上辈子修来的福。我们的人受伤了，就在这林子里跑散了，你得帮我们找着。两男一女，老头、大嫂和小伙，你怎么知道的？缘分。小妹子，嫂子，嫂子，小妹子，哎呀，咱这是在阴曹地府里边又相见了吗？没有啊，活着呢，活着，活着，活着，这这这这这这这个是，这这个，哎，你叫什么炮来着？盖天炮。方圆百里，无人知道了，知道了，就是盖天炮，就是这这块儿土匪头子。<笑>土匪？啊，这这这这，不要惊慌啊！以后都是一家人，都跟着我混啊！秋草，啊，你过来。哦，没事啊，嫂子。啊怎么了？咱不能跟他们走。他们有大夫，得先救人。就这几块料，你能相信他们吗？先给路南边留个记号，让他知道咱们去哪儿了。秋草，咱的任务是送密码本，不是救人。不行，我要先救人。你别犟了。只有十三天了，那你走吧，我留下。你必须听我的，老李。我不知道你那密码本到底能救多少人，但是他们救过我的命。现在他们受伤了，还在流血，我必须要救他们。哎，说够了没有？到底走不走啊？走走走，这就跟你走。哎，痛快点儿，赶赶赶紧出发了啊，胖哥。猴子，那边，那边还有个小鬼子，没死、啊。报告，小队长，山田和传奇进山探路，至今未归。也许他们正在回来的路上，但是有士兵听到了枪声。枪声。也许他们遭到了敌人的伏击。我们是否应该去增援？现在离天亮还有五个小时，这里山区非常复杂，贸然进攻也许损失更大。我看了他们的路线，也许他们是要翻过这些山，前往开平县城。嘿，天皇的士兵不能白白流血，我们要截断他们出山的路。向导在哪里？失踪了。失踪了？为什么没报告？报告队长，正要向您汇报。混蛋！他是对那一带最熟悉的人。那个混蛋会舍得那些人命吗？他告诉美藤君草，这是金山探路了。混蛋！
明天早晨他还没有回来的话，伊若娃，你不会的，因为我回来了。我说过要杀掉他们的吗？聂军，欢迎平安回来。打烊不够，这些珠宝可以顶上。你是个很能干的中国人，这么短的时间就找到了一千块大洋。希望你也是个受信用的日本人。报告，小队长，刚才有黄巾军逃回来说，山口的防御炮楼遭到反抗分子的袭击。在我履行自己的诺言之前，我希望你再帮我做一件事情，帮我解决掉那些反抗分子。哎呀，你们这就是一个二个的，都是村怕啊！还跟我说什么这个鬼子刀枪不入，压根打不死。怎么着？咱们今天不能打死一个啊，还逮着一个。<笑>哎哥，你说就那小鬼子，长得就跟那土牛村似的，还敢惹咱？个头小，目光短，经得了他们能不能多高啊？啊，赶明儿咱大夫给他医好了，下地收脉，咱们也使唤一回东阳成功。好、啊，来，哥，那咱要抓个女鬼子，那可咋整呢？女鬼。反正鬼子没一个好东西，想咋整就咋整，随便整啊，随便。在日本人身上磨难，你拿着。遇到紧急情况就开枪，我掩护你。我不走，要走一起走。这是命令。秀文兄弟，那流木匠埋了吗？扔在草丛里了。没入土啊，这可咋整啊？来不及了。大当家的，离山寨还有多远啊？过了前面山头就到了。哎、大当家的，这寨子不错呀、啊。<笑>怎么说呢？咱们这个屋子冬暖夏凉，咱们这个院子是绝对敞亮。你说种什么菜吧？白菜、韭菜、西葫芦、西瓜、地瓜、大冬瓜，应有尽有。咱们这个后院还得养牲口。哎，你擅长养什么牲口？猪、牛、羊、鸡、大鹅。盖老家的，你们真是土匪！你看，开张都三天了。那三天以前你们是干什么？平时打堂工，忙着当麦克呀、啊。<笑>那怎么当了土匪了？哎呀，原来这个东家呀，听说鬼子扫荡，卷了铺盖就跑了，连俺们工钱都没有付清，就留了这些鸡杆，后后后院的破枪就跑了。我怎么办？干脆领着兄弟们上山落草。今天是第一仗，杀了鬼子，缴了枪，旗开得胜，马到成功啊！<笑>这样。呃，今天我让兄弟们蒸几锅白面馒头，咱们庆祝一下，怎么样？啊，炮哥，要不然这这宰了鸡，杀鸡啊？杀了鸡你下蛋？这下蛋的问题能不能以后再讨论？现在我们的人受伤了，还在流血。你们不是说有药吗？药在哪儿呢？药药。哎，对呀、啊，你们这儿的医生呢？嘘，我们在天上的父，我们赞美你。感谢我们是有大夫、啊，但是我们这个大夫跟其他的大夫不太一样。因为在这怎么不一样啊？我们这个大夫啊，他有信仰，懂吗
，使我们获得了精神与肉体的安息。信佛的，不是。宽恕我们今天所犯的一切罪过，使我们远离黑暗的诱惑，摆脱罪恶的牵绊。我们将自身托付在你手中，也请你保护我们神仙。听见没有？开唱，你们可以看。愿你的圣名永远受到赞美。<笑>阿门。来来来来来，大兄弟，吃点东西。大娘，大娘慢点吃，慢点吃。你们在这儿关了多长时间了？不知道多久了。平常都干些什么？以前给日本人修铁路，现在不修炮楼。乡亲们，抓紧时间吃，吃完之后跟我们走。大娘，吃完了以后抓紧时间跟我们走，进山，进了山才安全。我不走，我要等儿子。等儿子？嗯。当买卖赚钱是吧？赔钱，你得帮我赚。弟兄们，老规矩，打死一个二十，皇军给献羊；活捉一个给多少？国军八十，不给一百二。钱多不扎手，都给我抓活的。主啊，愿你的圣名永远受到赞美。大夫，救命！救救我！婉儿，忍着点儿。大夫，你那个，你看看呗，他们两个都受了伤，还流了那么多血，你给看一下吧。阿门。子弹穿过去了，死不了。听见没有？白大夫说死不了，阎王爷也带不走你们俩、啊。大夫，要房子你尽管开，一分都不能少给你。这是我自己配的特效药，涂完之后用这个包上。他们自己包啊？对啊。咋包啊？过年包个饺子吗？什么意思呀？方法一样。对不起，过一下。包饺子。我要给病人做检查。病人？你没搞错吧？这是鬼子，他可是俘虏。在我的房间里，没有俘虏，只有病人。你知道你这是什么行为吗？治病救人。治病救人？他是鬼子，你救他。别说。走。他要救鬼，他走。这伙人连皇军都敢杀，您分了吧！你才疯了！有句话怎么说的来着？叫“富贵险中求”。啊，哎哎，队长，太君派您来，剿匪，可没说让您去送命啊！你
才送命，你才送命，抓了脖子才能更有面子，知道吗？赏钱四六开，兄弟们拿大头，谢谢您。您您是名，里面的都给我听好了。现在你们已经被包围了，再这么腻腻歪歪的打下去，谁都捞不着好。所以，撂下家伙走出来，我保大伙平安。还有。我们黄协军也不是吃素的，二十六条三八大杠，两挺白发的